Megújultak a szőlőültetvények a májusi jégverést követően. Itt a nyár, kezdődik a vakáció és a strand szezon. Változik a nyitvatartási rend a Mátra Művelődési Központban. Jó estét kívánok! A hét utolsó munkanapján köszöntöm Önöket! A törvények mindenkire vonatkoznak címmel tartott rendkívüli sajtótájékoztatót dr. Tatár László. A Fidesz KDNP három kérdésre várja a választ von a Gábortól, a Jobbik elnökétől. Ezeket hozták nyilvánosságra a mai nap folyamán. Minden országgyűlési képviselőnek szava hihetőnek kell lennie, amit az eddigi munkásságával kell bizonyítani a dr. Tatár László szerint. A Fidesz KDNP tagja von a Gáborhoz intézett kérdéseket mai sajtótájékoztatóján, amikre választ vár mint jogkövető magyar állampolgár törvények felettinek tartja és -e saját magát, hogy megengedheti azt, hogy egy bírósági idézésre már második alkalommal nem jelent meg az EGRI törvényszék előtt. Vállom a válaszát, hogy miért. A második megfogalmazott kérdés a bírósági tárgyalástól való távolmaradás indokára vonatkozik. A bírósági megkeresésre azt az indoklást adta, hogy azért nem tudott a bíróságot EGRI törvényszék előtt megjelenni, mert akkor plenáris ülés tartott a jobbik elnöksége, illetve frakciúlés tartottak. A kiadott sajtóközlemények szerint ugyanakkor, amelyet a jobbik sajtócsoportja adott ki, az adott időpontban semmilyen rendezvény nem volt. Dr. Tatár László szerint, míg a jobbik elnöke folyamatosan gyöngyösi lakosként apostrofálja magát, a közéletben inkább budapestiként viselkedik. A sajtótájékoztatón feltett harmadik kérdés van a Gábor lakhelyét hivatott tisztázni. Dr. Tatár László elmondta, kérdéseit addig teszi fel újra és újra, amíg választ nem kap azokra. A Jobbik levélben reagált a kérdésekre, melyben azt írják, a Fidesz a saját párt sajtójára való hivatkozással hazudott volna Gáborról. A Jobbik elnökének, aki tanúként akart meghallgatni a bíróság, az őt egyébként nem érintő perben hivatalos elfoglaltsága volt. Távol maradását mindkét esetben írásban jelezte az EGRI törvényszék felé. Ezen kívül Vona Gábor írásban is elküldte már az ügyjel kapcsolatos tanúvallomását. A Jobbik elnöke soha nem tagadta, hogy munkája miatt egy fővárosi albérletben él, így a hivatalos lakcíme is budapesti. Ettől függetlenül gyakran tartózkodik szülővárosában, hiszen gyöngyös és környéke szívügye. A szőlő ültetvények megújultak a májusi jégverést követően, bár a termés mennyiséget nem tudják pótolni, de megfelelő növényvédelemmel a megmaradt fürtök megóvhatók. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felhívja a szőlőtermesztők figyelmét, hogy most időszerű védekezniük a szőlő súlyos betegségét, aranyszínű sárgaságot okozó fitoplazmát terjesztő amerikai szőlőkabóca lárvái ellen is. Itt egy, egy fő, mind a két levél mennyire alatta, fölötte, vele egy irányba, ugye szét van verve. Határszemlén a Mátrai Hegyközségi Tanács elnöke. Szinte hihetetlen, hogy megújultak az ültetvények, újrahajtottak a szőlők a májusi jégverést követően. Itt a levelek megvitték a fürt kezdeményeket, mutatja a szakember. A szőlő vegetatív részei megújultak, tehát nagyon szép újhajtások képződtek. Hát sajnos a szőlőfürtököt nem úgy hozták, mint az eredeti hajtások, mert ezek az alvórügyből, illetve rejtett rügyekből fejlődtek ki, de láthatjuk, hogy egész szépen kialakult a ültetvénynek ez a vegetatív része. Termés mennyiségben természetesen teljes egészében nem tudjuk pótolni azokat a kieséseket, amelyet a jégverés okozott. Becslések szerint a termés 50-60 százaléka maradt meg a fagyok után. Növényvédelemmel meg tudják őrizni a jelenlegi termés mennyiséget, tette hozzá Nyilas János. Különös tekintettel a szőlő kabóca elleni védekezésre, amire a nébi is felhívja a gazdák figyelmét. Akik márciusig bejelentették, hogy a védekezésben részt kívánnak venni, azok hektáronként 12 ezer forint növényvédőszer támogatást igényelhettek. Az aranyszínű sárgaság betegség hazánkra még nem jellemző, minimálisat a Dunántúlon tapasztaltak az elmúlt évben, ezért a Dunától keletre is fontos a védekezés, a megelőzés, mondja az elnök. Szerencsére igazi fertőzést még a borvidékünkön nem találtunk. Jeleket már találtunk, hogy a kabóca, amerikai szőlő kabócaával találkoztunk, és ugye ezzel ellen kell védekeznünk, mert 
gyakorlatilag a sárgaság ellen már nem tudunk védekezni. Még előzni kell, tehát a, a köztezgazdát vagy a vektort kell elpusztítani, eddig hát többé-kevésbé eredményesen sikerült. Gyilas János bízik benne, hogy a borvidéken olyan fertőzés nem alakul ki, ami a szőlőltetvényeket veszélyeztetné. Itt a nyár kezdődik a vakáció, és ezzel egyidejűleg a gyöngyösi strand nyitvatartási rendje is meghosszabbodik. Holnap már reggel 6 órától egészen este 19 óráig várják strandolni vágyókat. Mostantól lép életbe a délutáni kedvezményes belépőjegy is, ami azt jelenti, hogy 15 óra után olcsóbban vehetik igénybe a szolgáltatásokat a gyöngyösi lakosok. A szervezők az úszó világbajnokság idejére egy LED falat helyeznek majd ki az 50 méteres medence végéhez, így mindenki végigkövetheti az eseményeket. Pancsolnak a gyerekek a gyöngyösi strandon. Ma még 6 óráig tehették ezt meg, holnaptól azonban már este 7 óráig. A vakációval együtt a szezon is kezdetét veszi. A gyöngyösi strand a Sportfolio Kft. üzemeltetés alatt az elmúlt évek hagyománya az hűlen a nyári vakációval nyitja meg úgymond a nyári nyitvatartási rendjét. Hát ez azt jelenti, hogy már most a hétvégén este 19 óráig leszünk nyitva. El kell, hogy mondjam, hogy azért két hete már eléggé kellemes az időjárás, és erre reagálva mi a hétvégéken már este 7 óráig voltunk nyitva. A tapasztalat azt mutatja, hogy délután 3 és 7 óra között dupla annyi vendég érkezik a strandra, mondja Juhász Péter. Az ügyvezető kiemelte, nyári programok tekintetében sem lesz hiány. Rengeteg tornának és versenynek ad otthont majd a gyöngyösi strand, emellett pedig egy meglepetéssel is készülnek. Ugye az úszóvilágbajnokság azért bennünket is érint, hiszen akár azt mondom, hogy Csépe György lányáról, ugye úszó olimpikonról beszélek, Csépe Gabriel, aki három szorolt olimpián, tehát megvannak a hagyományi az úszásnak gyöngyösen. Mi szeretnénk, hogyha itt minden pillanatát élőben tudnák követni a, a lakosok, és valószínűsíthetően, egy letfalat fogunk ide az 50 méteres medence végébe felállítani. Érdemes tudni, hogy minden szombaton és vasárnap pedig utánpótláskorú gyermekek fognak futballozni egészen július végéig. Ehhez még párosulni fog három országos röplabdatorna is. Megváltozik július 3-ától a nyitvatartási rend a Mátra művelődési központban. Az intézmény létszámát is érintő átszervezések miatt ez a jegypénztára is hatással lesz. Az intézmény emellett július 10-től 21-ig rendkívüli nyitvatartással várja a közönséget. Új nyitvatartási rendel várja a közönséget a Mátra Művelődési Központ július 3-ától. A módosításra egy intézményi átszervezés miatt volt szükség. A könyvtár leválása után ugyanis az információs pultból elkerült egy dolgozó az intézménytől. A nyitvatartásunkat napi 15 órával nem tudjuk megvalósítani kettő emberrel. Így az általános nyitvatartásunk, ami a nagy nyilvánosságnak szól, az megváltozik, hiszen a csoportok attól működnek, és a dolgozók itt vannak reggel 8-tól, de én ezt most innen szeretném elmondani, hogy véletlenül sem a rosszat mondjak. Tehát hétköznapokon a nagy közönségnek 9-től este 7-ig, azaz 19 óráig van nyitva a ház, szombaton 9-től 5 óráig. Júliustól változik a pénztár nyitva tartása is, hétköznapokon 13 és 19 óra, szombaton pedig 9 és 16 óra között van lehetőség a belépők megvásárlására. Emellett a nyári szabadságolások miatt július közepén két hétig rendkívüli nyitva tartás lesz az intézményben. Ez sem bezárás, hanem dolgozunk tovább, hiszen jön a Gyöngy Nemzetközi Néptánc Fesztivál, és nekünk arra készülni kell. Tehát így két hétig csak rövidített nyitvatartással fogunk működni, ami azt jelenti, hogy július 10-től 21-ig, hétköznapokon 9-től 4 óráig. Ez alatt a kéthetes időszak alatt a műfás szombaton zárva tart, a jegypénztár pedig csak hétköznapokon 9 és 15 óra között lesz nyitva. Az intézményben azonban nem áll meg teljesen az élet, hiszen a Folklor Fesztivál mellett folynak többek között a Dixie Kings of Hungary koncert és a New Version Fast and Street Food szervezési munkálatai is. A közelmúltban készültett Józsa Kalocsai Mária Gyöngyösi népdalénekes legújabb népzenei CD-je, melynek címe Rózsa Hidat Rakok. Ennek a Palócföld népdalkincsét tartalmazó lemeznek a bemutató koncertjét rendezték meg csütörtökön a startműhelyben. A lemezen és a koncerten is közreműködött két kiváló népzenész, Unger Balázs Cimbalmos és Tóth Zsombor Dudás, valamint az énekesnő a bemutatóra meghívta két boldogi adagközlő énekesét is.
A Rózsahidat Rakok című CD hangzóanyaga már a 2015 karácsonyára megjelent Égigérő című lemezzel egy időben elkészült. Nem csak mostanra sikerült a támogatóknak köszönhetően megjelentetni a CD-t, mely azon ritka népzenei anyagok közé tartozik, amelyek egy énekes saját gyűjtésű dalait mutatják be. Érdekessége, hogy nem egy gyűjtés eredménye, hanem egy élet gyűjtése. Az énekesnő azt mondja, a Palócföld énekei számára különleges erővel bírnak. Egyszerűen megállítja az időt a Palóc. Ének. Ezt írtam egyébként a CD pársoros ajánlójában is, hogy számomra egyszerűen ezek a hosszú nagy évek, ebbe a, ha van az embernek ének hangja hozzá, akkor ki tudja tölteni ezeket a nagy éveket, és, és ott egyszerűen nincs idő. Megszűnik az idő, megszűnik a baj. A lemez bemutatón Józsa Kalocsai Mária a lemez 24 dalából 19-et énekelt el. A dalokkal bejárta az egész Palócföldet, Fedémestől, Nagyrédéig, Rimóctól, Boldogig. Az utóbbi községből az énekesnő meghívta két adatközlőjét, Kepes Lászlónét és Janota Lukácsnét, akikkel együtt adta elő a boldogi dalokat. Én úgy vagyok, hogy minden nótot szeretik. Éppen ez így van is bőven. Mert amilyen nóta eszembe jut, mondom föl, és jegyezem. Régi nótákat. Józsa Kalocsai Mária azt mondja, hogy a lemezben benne vannak az adatközlők, de nem tagadhatja le, hogy ezek a dalok az ő interpretációi. A hangszerelés viszont a zenészeknek köszönhető. Unger Balázsa, a cimbali band muzsikusa, maga is palócföldinek vallja magát, így a felkérés különösen kedves volt számára. Ráadásul, mint mondja, több új dalt is megismerhetett. Olyan változatokat hallottam rajta, amit, amit még nem ismertem. Hangszeres változat is volt benne, énekes változat, főleg ezek a nagy rédei ö, dalok, nem nagyon ismertem még őket így ebben a formában. De nagyon-nagyon-nagyon jó összeállítás, nagyon kellemes. A cimbalom és a duda kíséret különleges ízt ad a lemeznek, de nem csak ettől egyedi az összeállítás. Józsa Kalocsai Mária az utóbbi időben főként vallásos népénekeket énekelt, ez a népzenei anyag viszont kifejezetten világias témájú dalokból lett összeállítva. Hatodszor nyert Európa bajnokságot a magyar szenior férfi kézilabda válogatott, melynek tagja volt az a Rosta István is, aki a Gyöngyösi Kézilabda Klub utánpótlás szakmai igazgatója is egyben. A sportember örömmel mesélte a Portóban szerzett élményekről, annál is inkább, mivel ez volt élete első szenior válogatottsága. Beleüregettem most már ebbe a korcsoporos, és fantasztikus csapatnak lettem a tagja, és hatalmas élmény volt Portóba velük játszani, és nagyon magabiztosan sikerült megvédeni a címünket. Mennyire érezted úgy, hogy ez, ez most vérre megy, úgymond, és nagyon kell küzdeni, vagy először, amikor indultatok kifelé, akkor inkább úgy gondoltatok, hogy ez jó buli lesz? Hát, ha megmutatom a sebeimet, meg a folytatjaimat a testemben, akkor mondhatom, hogy vérre ment, főleg a döntő a szerbek ellen. Ugyanakkor egy olyan csapatszellem volt régi válogatott társakkal, hogy minden mérkőzés is nagyon maga biztosan nyertünk, nagyon erősek voltunk. Hát ott többen mondták vicces, hogy talán még az NBA egy aljába is beférnénk. Erre szokták mondani, hogy a foglalkozás elérte a célját, és Rosta István a gyöngyösi gyerekeknek is jó példaképe lehet a jövőben. Tényleg az a cél, hogy, hogy jól érezzük magunkat, vidámak voltunk végig, nagyon jó kiegészítő programokat csináltunk esténként, finom a portai bor. És, és tényleg nagyon-nagyon pozitívan jöttünk haza. Ez volt a hatodik Euróbajnoki cím ennek a 45-ös Budapest Uolboys csapatnak, és most már négyszer egymás után tudtuk megvédeni a címünket, és nagyon örülök, hogy most meg is részletettem ebbe, hiszen már elég öreg vagyok. A Dejan Perics vezette szerb válogatott ellen a magyar csapat 21-8 arányban diadalmaskodott a döntőben. Rosta Isván tehát jól debütált, és hazatérve folytathatja munkáját tovább a Gyöngyösi Klub utánpótlás színeiért. A személyi jövedelemadóhoz hasonlóan a jövedéki adóbevallás tervezetét is a NAV készíti el 2018-tól. Július 1-én vezetik be az elektronizált jövedéki rendszert, amely példaértékű lehet Európában, mondta Tálai András. A számítások szerint a több mint 17 ezer érintett vállalkozás a jövedéki ügyeit a lehető legegyszerűbben elektronikusan intézheti. Megszűnik a papíralapú nyilvántartás vezetés és adatszolgáltatás, minden információ elektronikusan jut el a vámhivatalhoz. Minden újonnan csatlakozó távfűtéses lakásban, a régiek közül pedig azokban, amelyek jelentős energetikai felújításon esnek át, kötelező lesz a fűtési hőfogyasztás mérő és a melegvíz mennyiségét mérő műszer felszerelése, írja a magyar idők. A hőmennyiség mérők egy épületen belül csak 
azonos gyártmányúak lehetnek, és minden lakást külön kell mérniük. A felszereléssel egy időben a radiátorokat szabályozhatóvá kell tenni. A társasház kötelessége nem csak a mérők felszerelése, hanem azok működtetése, karbantartása, időszakos ellenőrzése és az adatainak a leolvasása is. Az aktuális végén pedig híreink következnek egy-egy mondatban. Megújultak a szőlőültetvények a májusi jégverést követően. Itt a nyár, kezdődik a vakáció és a strand szezon. Változik a nyitvatartási rend a Mátra művelődési központban. Önök gyöngyös és térsége híreit látták pénteken, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A hétvégén tallózóval, hétfőn pedig újra friss hírekkel jelentkezünk. A viszontlátásra!